안녕하세요 오킴스입니다 일단 먼저 캔버스를 만들 건데 자주 물어보셔서 제가 한번더 말씀드릴게요 사이즈는 제가 주로 사용하는 사이즈는 4200 곱하기 5250 사이즈로 해주시면 돼요 컬러 프로파일링은 어, 컬러 프로파일은 sRGB로 선택해 주시고요 sRGB 어, 말고 P3로 하셔도 되는데 어, 그냥 보편적인 어, sRGB로 어, 해주시면 좋을 것 같아요 일단 sRGB로 한번 그려볼게요 먼저 스케치부터 해줄게요 스케치는 좀 대충 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 해서 빨리 감기로 일단 한번 그려볼게요 일단 레이어를 3개 정도 만들어서 스케치 라고 3번 레이어는 스케치라고 이름을 바꾸고 여기에 제가 스케치를 먼저 할게요 브러쉬는 제가 항상 말씀드리는 자주 사용하는 플렉서블 솔 미디움 펜슬 이걸로 스케치도 하고 이것도 피부 표현하고 이것도 이걸로 이제 어 색도 넣어서 피부 표면도 어 명암도 다 표현하는 제가 자, 제일 많이 사용하는 브러쉬예요 음 일단 스케치 레이어 선택하고 먼저 스케치부터 해볼게요 이제 기본 피부색을 올려줄게요 일단은 평소 때처럼 레이어 이름을 바꿔줄게요 기본 피부 레이어 추가하고 머리카락 기본 머리카락 면이 사이에 있는 레이어는 어, 클리핑을 걸어주고요 기본 피부면 레이어 선택한 다음 월가미 툴 선택 그 다음에 피부만 선택해서 칠해줍니다 이렇게 쭉 월가미 툴로 평소 때처럼 저번 시간에 설명했었던 것처럼 쭉 선택해서 피부색을 넣어주 약간 주황인데 붉은 느낌이 살짝 드는 여기서 채도는 조금 낮춰서 명도는 높게 머리카락 다음에는 방금 넣었던 올가미 툴처럼 넣었던 것처럼 기본 머리카락 면에다가 똑같이 올가미 툴로 머리카락도 면만 기본 면만 칠해 줄게요 넣어 줄게요 똑같이 월가미 툴 기본 머리카락 면을 방금 전에 넣었잖아요 이거를 그대로 똑같이 평소 때 사용하는 플렉서블 솔 미디움 펜슬 제가 주로, 주로 사용하는 거 이거 선택해서 스케치 라인 따라 스케치 라인 따라 일반 브러쉬로 이 스케치 라인 따라 채워주세요 스케치 라인 따라 피부에 이 스케치 라인을 맞춰서 쭉쭉 채워주세요 제가 레이어에 대해서 한번더 설명드릴 건데 여기 레이어에서 지금 어, 나눠둔 게 나눠둔 게 기본 피부면 이거일 테고 제가 꺼볼게요 이거일 테고 그 위에는 기본 피부면에 대한 클리핑 마스크 여기 화살표 보이시죠? 조그만한 거이 화살표 모양의 방향이 지금 기본 피부면으로 향하고 있죠? 그리고 그 위에 기본 머리카락 면 이거 한번 꺼볼게요 이런 식으로 피부를 가리고 그 위에 있는 느낌이 나죠 피부보다 실제로 피부 아래 있고 머리카락 기본 면이 위에 있으니까 이렇게 여기 이런데 외곽 부분 보면 스케치 라인보다 피부가 더 밖으로 나와 있는데 머리카락으로 가렸죠 이런 식으로 
그리고 다시 그 위에 이 아까 말했던 어, 화살표 모양 걸려있는 클리핑 마스크 어, 클리핑 마스크 거는 거는 레이어 추가해서 얘 한번 클릭 그리고 옆에, 옆에 보면 클리핑 마스크 보이시죠? 여기가 클릭하면 어, 이렇게 클릭하면 기본 머리카락 면 레이어에 클리핑이 두개 걸려 있다 이런 식으로 근데 클리핑이 뭐냐 다 제가 한번 다시 설명 드릴게요 예를 들어서 기본 머리카락 면에다가 제가 색칠을 칠하면 그냥 이런 식으로 이런 식으로 그냥 머리카락을 칠하겠죠 이런 식으로 근데 문제가 뭐냐면 이렇게 방금 그렸던 그려놨던 이렇게 그려놨던 머리카락을 이렇게 튀어나오게 되잖아요 바깥쪽으로 이런 식으로 안쪽으로도 튀어나오고 그래서 이거를 좀더 효율성 있게 편하게 칠하기 위해서 클리핑 마스크를 사용하는데 기본이 되는 피부색을 깔아 줄 건데 이 피부색을 먼저 깔아 줄때뭐 사람마다 방법의 차이는 있는데 예를 들어서 칠할 때 처음부터 칠할 때막 확대를 엄청 해 가지고 막이 어 피부 방금 이 컬러 스포이드로 찍은 다음 이 피부색이 선택이 되는데 여기서 약간 뭐 밑으로 대각선으로 간 다음 확대해서 뭐 세밀하게 여기서부터 딱딱딱딱딱딱딱딱 뭐 이렇게 주기도 하고 어떤 사람은 더 어둡게 해서 뭐 이런 식으로 주기도 하고 뭐코 밑에 콧구멍에 그림자도 넣고 뭐 이런 식으로 여기 뭐이코 부분 그림자 이렇게 막 넣고 뭐 여러 가지 방법이 있는데 근데 이거를 처음부터 엄청 세밀하게 넣지 말고 이 얼굴에 얼굴이 가지는 기본적인 색이 있을 거 아니에요. 뭐 이쪽에 이 광대 여기 눈 밑에 보면 여기 눈인데 눈 밑에 광대가 있을 테고 여기 입술 위쪽에 여기도 있을 테고 여기 입술 입꼬리가 있을 텐데 입꼬리 윗부분도 여기 턱 부분 이쪽도 마찬가지고 이마 부분 이쪽도 마찬가지고 여기 이제 하이라이트가 들어갈 테고 방금 여기 칠한 데는 그림자가 들어갈 테고 여기는 홍조 약간 붉은 톤이 들어갈 테고 전반적으로 이쪽 부분이 어 이쪽 부분이 밝은 톤이고 이쪽 부분이 어두운 톤인데 그러면 밝은 톤에서 어두운 톤으로 넘어갈 때 약간 또 붉은색으로 넘어가거든요 살짝 어둡게 들어갈 때 여긴 좀 노란 톤에 좀 가깝고 이런 기본적인 컬러 있죠 기본적인 컬러 밝기를 기본, 기본적으로 까, 깔아 두는 거예요 그래서 그거를 먼저 좀 해줄게요 일단 첫 번째 기본 피부면 피부색을 먼저 깔아 줄 거니까 코도 그렇고 전체적인 피부색을 기, 기본 피부면에서 아까 말씀드렸다시피 클리핑 마스크 첫 번째 거 선택 컬러는 얘를 선택한 다음 보다 어두운 색 조금만 지금 약간 주황톤이잖아요 주황톤에서 좀더그 붉은 기가 섞인 이게 색이 조금만 움직여도 완전 달라지기 때문에 조금 조금씩 움직여주세요 처음에 깔때 방금 선택되어 있던 컬러보다 조금 아래쪽으로 이쪽 컬러로 한번 미리 함 칠해보고 음, 이 정도 이 정도로 브러쉬를 크게 해서 밑에 깔아주는 느낌으로 뭔가 이렇게 얼굴 전반적으로 좀 깔아준다 같은 느낌으로 해주면 됩니다 제가 아까 말했다시피 이쪽 부분 이쪽 부분은 어둡고 지금 이렇게 턱에 그림자가 있을 테고 이쪽 부분은 밝을 거고 이쪽 부분 어둡게 표현할 거니까 깔때잘 까셔야 돼요 색을 깔때 그림자 혹시나 이게 보고 계시는 레퍼런스 있으면 그 그림자 방향에 맞게 깔아 주세요 근데 이게 보통 이 색을 깔때 지금 이 레퍼런스가 실제로 엄청나게 어두운데 제가 지금 그림자를 넣고 있잖아요 코가 이렇게 있, 코가 이렇게 있는데 코 옆에 제가 이렇게 그림자를 넣었잖아요 근데 이 그림자는 훨씬 더 어둡게, 어둡기 때문에 실제로는 여기 지금 밝은 부분이 있죠 밝다고 생각되는 부분 여기 여기 또한 어둡게 칠해줘야 돼요 왜냐면 나중에는 제가 이렇게 더 어둡게 그림자를 넣을 거거든요 옆쪽에다가 
더 어둡게 하게 그림자를 넣어줄 거거든요. 그래서 한 단계 낮추는 피부톤을 살짝 어둡게 낮추는 건 사실상 다 어둡게 해줘야 돼요. 사실상 처음에는 조금만 낮 이렇게 방금처럼 몰래는 이쪽에 있었는데 살짝 이렇게 낮췄다. 그 정도의 명도의 차이는 저는 다 거의 다 깔아주는 것 같긴 해요. 전체적으로 좀 많이 어두워요. 그래서 특히나 이렇게 어두운 그림들은 특히 목은 그림자가 많이 지니까 그림자가 많이 지니까 좀 어둡게 많이 처리해 준다라는 느낌으로 지금 칠하고 있습니다. 귀는 제가 방금 전에 한 번에 어둡게 줬는데 나중에는 이런 식으로 좀 밝은 톤을 선택해서 밝다고 생각되는 부분에 이런 식으로 깔아 줄 거예요. 이런 식으로 옆 반대로 어둡게 해서 밝게 갈 거고 얼굴은 밝은 상태에서 어둡게 들어갈 거고 사람마다 어, 칠하는 방법의 차이는 다 달라요. 다음으로는 노른, 노란 톤으로 가서 채도를 살짝 높여서 살짝 아래로 음, 이 정도 컬러 사람의 피부가 이 생각보다 뭐 인종마다 차이는 있겠지만 은 생각보다 노랗기 때문에 그 점도 잘 보셔야 돼요. 방금 전에 제가 대각선 방향으로 어 7시 방향에서 1시 방향으로 컬러를 선택했거든요. 그러니까 지금 아까 컬러가 이렇게 있었는데 지금 대각선 위쪽으로 올라갔거든요. 이렇게 올라간 이유는 제가 피부가 노랗다고 했잖아요. 지금 이쪽은 더 밝겠죠? 이쪽 부분은? 이쪽 오른쪽 부분은? 그래서 오른쪽 부분에 밝은데 노란 피부라고 하면 더 채도가 높아지겠죠. 그래서 저는 방금 전에 이 컬러로 선택해 준 거예요. 채도를 살짝 높여서 명도도 살짝 높여서 약간 노란 동양인 같은 경우에는 밝은 쪽 채색보다는 중간 톤보다 살짝 밝을 때그 노란 빛이 좀 많이 나는 것 같아요. 특히나 이렇게 뭔가 굴곡이 질때 예를 들어서 여기는 좀 평면에 가까운데 정면에서 보는 느낌인데 이턱 부분은 약간 턱이 이렇게 말려 들어가잖아 안쪽으로 어둡게 그게 산란 광 때문인지 아니면 각도상 피부가 겹쳐 보여서 더 노랗게 보이는지 실제로 좀더 노래 노랗게 보입니다 근데 아까 꺾이면서 노랗게 보인다고 했는데 이거는 밝을 때 기준이고 어두울 때 기준으로 꺾이면 좀더 붉게 표현되는 경우가 있어요 그 점도 조금 참고해 주시면 좋아요 그러니까 이쪽으로 지금 여기가 밝다고 했으니까 이렇게 말려서 끝에 턱 부분 어둡게 들어가는, 들어가는 부분은 좀 노랗게 반대로 어두운 쪽에서 이렇게 어, 말려 들어가는 부분 옆쪽으로 그러면 노란 톤이 아니라 조금 붉은 톤으로 가셔서 붉은 이거 너무 채도가 높고 어두우니까 똑같이 명도를 낮춰야 되겠죠 어둡게는 좀더 어두운 쪽으로 그리고 이마 위쪽도 좀 어둡게 들어가 있어서 어둡게 계속 멈추지 말고 이상하다고 해도 저는 계속 칠하는 걸 추천드려요. 지금 제가 이렇게 컬러를 지금 계속 깔고 있는데 생각보다 뭔가 여러분 눈에는 어따 보일지는 모르겠지만 사실 지금 이거 채도 높아 보이거든요. 그래서 나중에 계속 가면서 채도를 낮춰줄 거예요. 이게 지금 채도가 저도 지금 좀 많이 높아 보여서 생각보다 채도가 더 낫다 현실 컬러에서는 여기 지금 엄청 밝은 부분은 노란 톤에서 노란 톤에서 붉은 톤으로 다시 살짝만 넘어간 상태에서 이 정도 컬러로 드문드문하게 조금 조금씩 깔아 주겠습니다 
조금 지저분하게 까셔도 좋으니까 그냥 계속 깔아주세요 저도 지금만 보면 되게 이상하게 생겼잖아요 이거를 계속 클리핑 마스크를 추가하고 추가하고 계속 수정해 가면서 점차 모양을 갖춰가는 느낌으로 갈 거예요 입꼬리 부분도 항상 어둡기 때문에 그리고 <웃음> 아래 입술 그림자 쪽도 어둡기 때문에 쪽 칠해주는데 지금 제가 컬러를 잘못 선택했거든요 좀 갈색 톤이 들어가야 되는데 붉은 톤에서 채도를 낮춘 거라 일단은 어차피 계속 칠할 거라서 자이 정도에서 스머지 툴 스머지 툴 선택해서 브러쉬 한 13% 대충 한 요정도 원 크기로 세게는 아닌데 제가 앞전에 튜토리얼 설명했던 그런 것보다는 조금 더 그보다는 좀 강하게 미는 느낌으로 이게 얼굴에 아까 전에 제가 처음에 말씀드렸다시피 얼굴에 전반적인 톤을 좀 잡아가는 과정이라서 좀 이상하게 칠해도 돼요 그러니까 너무 걱정하지 마시고 일단은 깔아주세요 이 바, 흰색 부분도 이렇게 쭉 밀어서 없애버리세요 그냥 하이라이트는 따로 넣는 게 좋을 것 같아서 가, 없애는 게 나을 것 같아요 자 이정도 넣고 여기서 그 위에 아, 일단 한번 확인해 볼까요 먼저 기본 피부면 위에 여태까지 지금 레이어 8 이라고 되어 있는 레이어 8 클리핑 마스크에 제가 계속 채색을 했는데 한번 확인해 볼게요 끄고 켜고 끄고 켜고 그리고 그 위에 레이어 선택해서 계속해서 색을 올려갈게요 계속 계속 뭐랄까 그 보케 효과라고 할까요? 약간 아웃포커싱 카메라로, 카메라로 따지면 아웃포커싱 돼 있는 상태에서 점점점점점 그 카메라의 초점이 잡히면서 선명해지는 느낌이랄까요? 약간 그런 식으로 점점점점 뚜렷하게 그림자에 그림자 더 진하게 넣고 이 스케치 라인 따라 어, 주름도 선명하게 넣어가면서 이렇게 맞춰갈 거예요 그 위에 어제 됐던 그 위에 레이어에 일단 지금 채도도 조금 높은 것 같고 어 조금 바, 너무 밝은 것 같기도 해서 전체적으로 조금만 더 어둡게 해줄게요 저는 어떻게 할 거냐면 방금 그렸던 이거 이거를 아이고 아이고 이거를 우에서 좌로 여기 빈 공간 보이시죠? 우에서 좌로 땡기면 이렇게 세 가지 옵션이 나오는데 복제 그럼 똑같은 게두 개가 나오는데 여기서 위에 거 복제된 거 위에 거를 여기 N 모양 적혀 있는 거이 N이 블렌딩 모드 쪽 옵션을 여는 거거든요 이게 누르면 블렌딩 모드라고 이렇게 따로 뜨는데 이게 뭐 색을 태운다거나 색을 꼽한다거나 뭐 색을 더 밝게 준다거나 이런 효과가 있어요 뭐 어찌됐든 여기서 저 같은 경우에는 곱하기 곱하기 되는 거를 선택하신 다음 불투명도를 이 해당 클리핑 마스크 복제한 거 레이어의 불투명도를 조금 낮춰 줄게요 전 일단 이게 실제로 엄청 어둡기 때문에 원본이 좀 어둡게 어, 저 같은 경우엔 한 요정도 한 10% 어, 10% 이 정도 차이 보이시나요 음, 이 정도 어둡게 줄게요 이 정도 어둡게 해서 병 합하면 하나로 되겠죠 기본 피부면 다시 위에 클리핑 마스크 선택해서 계속 칠해 볼게요 똑같이 브러쉬는 플렉서블 솔 미디움 펜슬 그대로 계속해서 피부를 칠해 줄게요 
아직까지는 아직까지도 피부에 기본 컬러만 깔아주는 느낌이에요 어떤 그림자를 넣는다는 느낌보다 어, 컬러를 깔아준다 라는 느낌으로 아직까지는 여기 팔자주름도 이렇게 나오면 되게 뭔가 늙어 보이고 이상하게 느껴지잖아요 이거를 칠하면서 여기 스머지 툴로 문질러 주면서 명암을 조금씩 잡아주면 자연스럽게 자연스럽게 들어가져요 그래서 너무 너무 세게 넣지는 말고 적당히 넣되 펴주는 느낌으로 콕콕 찍어서 아주 약간씩 모공을 넣는 느낌으로 왜냐면 이 지금 플렉서블 솔 미디움 펜슬 자체가 이렇게 되게 거친 브러쉬이기 때문에 약간 모공 넣듯이 그런 효과도 조금씩 들어가지거든요 좀 거칠게 표면이 이렇게 넣으면 나중에 겹쳐 쌓다 보면 좀 자연스럽게 넣어지는 부분들이 있어요 피부 표면을 넣을 때 여기 보면 여기 좀 지저분하게 들어갔잖아요 이것도 어차피 나중에 스머지 툴로 문질러 줄 거라서 지저분하게 들어가도 됩니다 과감하게 색을 칠해 주세요 이 색을 넣을 때 제가 무슨 색을 하, 무슨 생각을 하나면 그냥 무조건적으로 색만 생각해서 넣는 게 아니에요. 그거보다 더 중요한 그림자, 그러니까 빛에 대한 어떤 명도, 명암에 대한 어떤 변화를 생각하면서 넣어요. 흔히 이제 미술 미술 학원 같은 데서 배우는 것들이 있잖아요. 뭐 폼섀도우, 캐스트섀도우, 터미네이터, 어큘루전 섀도우, 리플렉티드 라이트. 뭐 흔히 얘기하는 뭐 반사광, 직사광, 뭐 하이라이트, 코어 섀도우, 네, 뭐 그림자, 뭐 캐스트 그림자, 반사광, 뭐 하프톤 이런 거 그런 거 생각하면서 넣어 주셔야 됩니다. 그냥 아무렇게 뭐 여기가 붉은색이니까 뭐 붉은색 넣고 뭐 여기 눈 밑에 뭐 애교살 여기 뭐좀 튀어나오니까 좀 붉은색이니까 붉은색 넣고 이런 식으로 생각하면 안 되고 이 눈이 이만큼 튀어나와 있고 어, 여기는 빛을 많이 받으니까 그 밑에는 그림자가 살짝 질 테고 음, 이턱 부분에는 아무래도 목과 얼굴의 사이에 경계면이 뚜렷하게 나눠져 있으니까 그림자가 질 텐데 어, 뭐 예를 들어서 뭐 목에 턱 부분에 살이 조금 없다 하면 이 그림자가 더 진하게 이렇게 들어갈 테고 그게 아니라면 은 부드럽게 마치 목과 목과 턱이 이어진 듯듯 이어진 듯 표현하면서 아래쪽은 더 진하게 이런 식으로 들어가는 경우도 있고 뭐 이렇게 형태감을 그림자의 빛의 방향에 맞춰서 넣어 주어야 됩니다 아무렇게 넣으면 안 되고 다이 정도 넣고 다시 스머지 툴로 살짝씩 문질러 주세요 아까 전에도 말씀드렸고 가끔 말씀드리는 아 저번에도 말씀드렸던 이야기가 있는데 음이 명암 우리가 이제 미술학원에서 구를 배우잖아요 원구 그거를 이제 명암을 넣을 때그 하프톤 영역 있죠 한 너무 어둡지도 않고 너무 밝지도 않은 그 중간 단계 톤그 중간 단계 톤이 예를 들어서 한 사람이 약간 좀 붉은 계열의 좀 창백한 톤이 들어간다 붉은 계열의 창백한 톤의 어떤 피부를 가진 사람이라고 했었을 때 보통 여전히 붉은 톤과 주황 톤 사이가, 사이로 이제 피부색을 선택할 거 아니에요 보통 근데 그때 보통 하프톤 어, 밝기 정도 되는 영역에는 이상하다고 싶을 정도로 약간 좀 쿨톤? 어, 쿨톤이 좀 많이 들어가요 
밝으면 밝을수록 어두우면 어두울수록 조금 웜 코어 섀도우가 들어가고 밝으면 조금 중간에서 밝은 톤이면 어뭐쿨 다크 하프 톤 아니면 쿨폼 하이라이트 뭐 이런 식으로 생각보다 이 빨간색이라는 영역이 이쪽 부분이 생각보다 이좀 파랗게 보여요 쿨한 톤으로 그래서 그 점도 생각하면서 칠해 주셔야 돼요 보통 이게 붉은 계열로 가면 따뜻하다고 느끼는데 어, 아이러니하게도 어, 차갑, 차갑게 느껴지는 어, 부분도 있다 어, 그점꼭 생각해 주세요 어쨌든 주황 톤에서 채도를 낮춘 상태에서 명도도 조금 낮춰서 턱의 라인 부분 다시 스머지 툴 문지르기 주황에서 채도를 높여서 음, 이 정도 컬러로 목이 지금 제가 보고 있는 이 원본이 레퍼런스가 생각보다 이목 부분은 되게 노랗게 나와서 붉은 톤 플러스 노란 톤 쪽이 좀 많이 들어가서 그 부분을 칠해주고 있습니다. 밑색을 스머지 툴 문지르고 지금 많이 노래 보이잖아요. 어차피 나중에 채도가 조금씩 조금씩 빠질 거예요. 어둡게 들어가면서 점점. 자, 이 정도 컬러 깔아두고 이제 그 위에 레이어 곱하기 한 다음 붉은 톤으로 가셔서 채도, 어, 채도를 확 줄여서 거의 그레이 톤에 가까운 그러면 약간 회색에서 살짝 그 붉은 갈색이 살짝 묻어나는 거의 그레이 톤에서 이거를 맞춰서 제가 다시 설명드릴게요 방금 이걸 이렇게 그렸고 그 위에 레이어 블렌딩 모드 클릭 곱하기 멀티플라이 선택해서 음, 컬러는 붉은 영역에서 채도는 아주 낮춰서 거의 그레이 톤에 그 다음 제가 아까 제일 처음에 여기는 어둡다고 했잖아요 이쪽 부분은 그래서 이쪽 부분을 최대 브러쉬 크기를 최대로 한 다음 손의 강약을 아주 살짝씩 해서 조금 조금 어둡게 조금 어둡게 칠해줍니다. 전체적으로 왼쪽 부분 이쪽도 마찬가지로 귀도 어 여기 보시면 이쪽 귀가 끝에가 머리카락이 가려 있잖아요. 그래서 이쪽은 엄청 어둡게 그려줄 거예요. 나중에 귀 자체가 머리카락에 전체적으로 어둡게 가려져 있기 때문에 어 생각보다 많이 어둡게 그려야 된다. 어차피 여기 귀 안에 있는 주름을 또 그림자를 또 엄청나게 진하게 넣고 이러다 보면 나중에 완성해두고 보면은 생각보다 어둡지 않네 라고 생각할 거예요 근데 지금 보면 되게 어둡게 이렇게 칠하잖아요 계속 이렇게. 그래서 계속 겹, 겹겹이 싸서 칠해준다 자 어찌됐든 방금 넣었던 그림자 조금 펴주고 스머지 툴그 다음에 브러쉬 크기를 조금 작게 해서 얼굴에 그림자가 되는 부분이 있죠 좀 많이 어둡다고 생각되는 부분 어, 그거를 잘 보면서 넣어줍니다 
스케치 라인이 조금 방해가 되는 것 같아서 스케치 라인을 불투명도를 조금 더 낮춰줄게요 70%에서 저는 60% 정도까지 낮춰줄게요 자 한번 확인해 볼까요 이렇게 그림자가 들어갔겠죠 그리고 이렇게 걸어 들어갔을 테고 자 이거 채도가 너무 많이 들어간 것 같아서 조금만 낮춰 줄게요 70% 까지 이어서 스머지 툴로 이 어두운 부분을 쭉 펴주세요 그리고 이 헤어라인 이 있죠 이 헤어라인 이 헤어라인은 생각보다 어둡거든요 왜냐면 나중에 검, 이 머리카락이 엄청 어둡게 그릴 건데 나중에 이 라인이 마치 색종이를 딱 덮어둔 것처럼 경계면이 너무 차이가 대비가 너무 심해지니까 이 끝에 부분을 살짝 이렇게 가는 느낌으로 이렇게 들어가는 느낌으로 이렇게 들어가는 느낌으로 밖에서 안쪽으로 그림자가 생기듯 부드럽게 칠해주세요 이쪽 위쪽도 마찬가지로 쑥 그리고 이쪽은 제가 말했듯이 이쪽 부분 더 어둡기 때문에 조금 더 면적이 넓은 그림자를 넣어주고 다음 스머지 툴 문질러주기 다시 채도를 낮춰서 코밑 부분 그림자를 조금 더 채워줄게요 그 다음에 스머지 툴 문지르기 다시 펜 선택해서 펜 크기를 줄인 다음 콧구멍을 다시 조금 더 조금 더 진하게끔 음, 이 정도만 칠하고 눈썹, 눈썹 영역도 눈썹에 털을 칠한다라는 느낌이 아니라 지금은 눈썹에 그 뭐랄까요? 눈썹에 아래 있는 피부 있죠? 그 피부를 좀 깔아주는 느낌 어둡게 근데 이 눈썹 피부 어둡게 깔때 너무 너무 어둡게 까시면 안 돼요 적어도 피부보다는 어두운 컬러를 선택해 주세요 피부보다는 자, 이 상태에서 다시 스머지 툴로 부드럽게 근데 이 스머지 툴 자주 말씀드리지만 그냥 문지르는 게 아니라 눈썹도 이런 결이 있으니까 결에 맞춰서 애교살 그림자 살짝만 강조 다시 스머지 툴 살짝씩만 문질러주기 살짝씩만 그 다음에 채도를 살짝만 다시 높여서 음, 이 정도 갈색 톤으로 귀에 그림자 그림자만 대충 깔아만 두세요 깔아만 자, 다시 스머지 툴 문지르기 깔아만 두세요 대충 결 따라 스케치 결 따라 그리고 다시 음... 아니다 그냥 이대로 이 목부분 있죠 이 머리카락이 지금 목에 닿고 있잖아요 이쪽 부분 이쪽 부분을 그 오클루전 섀도 그러니까 가장 어두운 그림자를 넣어줄게요 브러쉬를 좀 크게 해서 결 따라요 그냥 막 이런 식으로 넣으면 안 돼요 머리카락이 내려가는 이결 따라 목, 목에 있는 그림자도 쭉쭉 내려가게끔 그리고 목에 있는 그림자도 다시 한번 더 칠해줄게요 쭉쭉 쭉쭉쭉쭉 칠해주세요 
한번 확인해 볼까요? 자 이렇게 그림자를 넣었고 이렇게 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 병합 이 외곽 부분도 조금 더 어둡게 처리해 줄게요 여기는 머리카락이 맞닿는 부분이라서 이 그림자 부분이 더 강하게 들어가겠죠? 이쪽 오큘루전 섀도우 같은 부분들은 가장 어두운 부분이기 때문에 제가 더 어둡게 칠해주고 있는 겁니다. 클리핑 마스크 추가 다시 한번더 곱하기 여기서 노란 색깔 부분 선택해서 조금 더 채도를 올린 다음 음, 이런 약간 주황톤 주황톤으로 선택하셔서 어두운 부분 피부색을 조금 더 태운다는 느낌으로 입꼬리 끝에도 넣어주고 스머지 툴이코 부분 방금 전에 넣었던 컬러 좀 강하게 들어가는 거 입꼬리나 조금 더 풀어주는 느낌으로 살짝씩 컬러는 붉은 쪽 완전 붉은색 말고 약간 이 붉은 톤에서 살짝 오른쪽으로 이 정도? 이 정도 가서 채도를 조금 낮추고 아까 제가 말했듯이 붉은 계열에서 채도를 낮추고 명도를 살짝 높이면 약간 좀 따뜻한 색이 아니라 붉은색인데도 불구하고 차갑게 느껴져요 그래서 제가 지금 이 약간 하이라이트까지는 아니고 약간 어... 하프톤? 하프톤보단 조금 더 밝은 좀 센터 라이트랑 하프톤 사이에 있는 좀 밝은 톤 쪽을 약간 좀 차갑게 깔아줄게요 이 컬러가 보이시나요? 잠시만요 어, 캔버스 레퍼런스 여기 보시면 컬러가 보이시나요? 약간 푸른빛의 약간 보라 계열 느낌 차가운 느낌이 드는데 이거를 조금씩 조금씩만 깔아주세요 가장 밝다고 생각되는 부분을 조금 조금씩 깔아주세요 그리고 나서 다시 스머지 툴 스머지 툴로 살짝 민 다음에 다시 컬러를 오른쪽으로 더 가셔서 노란색 계통 보다는 조금 주황 쪽으로 살짝 
약간 컬러가 노란색이 채도가 많이 낮으면 약간 초록색도 느껴지거든요 이거를 너무 밝은 데는 아닌 아까 말했던 거의 조금 밝은 톤에서 살짝 하프 톤으로 넘어가는 쪽으로 그 명도를 가진 영역을 칠해주세요 이게 눈에는 잘안 보이실 텐데 실제 컬러는 이 색입니다 이거를 중간 톤 영역에 조금씩 조금씩 깔아주세요 너무 밝은 데 말고 그 엄청 밝은 데 보다는 그 다음으로 어두운 데 인중 부분에도 조금씩만 깔고 입술 입꼬리 끝 아래 있는 피부 부분도 조금 조금씩 이 부분 똑같이 스머지 툴 살짝 살짝씩 밀어주세요 자 다음으로 다시 레이어 열고 병합 복제 클리핑 마스크 곡선 전체적으로 한이 정도? 전체적으로 한 12%, 10%, 20%, 10 정도? 어둡게. 이 감마 영역에서만 어둡게 해주세요. 다, 제가 이거 곡선에 대해서 다시 한번 설명드릴게요. 여기 끝은, 이 끝을 건드는 거는 어두운 부분을 조절하는 곳이고, 여기 끝은 밝은 부분을 건드는 것이에요. 아시겠죠? 그리고 이 중간은 이 클릭하면 점이 생기죠? 그러면 중간을 기준, 기준으로 밝기, 밝고 어두운 거를 감마 기준으로 조절 자, 이렇게, 올렸, 이렇게 올리고 줄이는 방식으로 삭제 어찌됐든 저는 어, 감마 영역에서 어두운 쪽을 조금 더 어둡게 한 10% 아 7% 차이는 미리 보기 눌려서 이 정도 차이가 있겠죠? 살짝 어둡게 적용 이 정도 어둡게 했죠? 병합 계속해서 클리핑 마스크 추가 색상 닫지 색상 닫지 선택 해주시고 붉은 톤으로 가서 색상 닫지 말고 선형 번이라고 있는데 블렌딩 모드 중에 어, 클리핑 마스크 추가하셔서 레이어 속성 여기 보면 선형 번 선택해서 채도를 매우 높인 다음 붉은 톤 계열에서 아주 살짝씩 있죠 아주 살짝씩 그러면 여기 홍조 같이 느껴지는 부분 보이나요? 이런 식으로 여기 부, 보이죠? 이런 식으로 들어가는데 강하, 강하게 넣지 말고 살짝 살짝씩 어, 원원 원 레퍼런스 원 레퍼런스 확인하셔서 천천히 붉게 들어가는 부분은 붉게 넣어주시면 됩니다. 이렇게 콕콕콕 넣는 것도 조금 조금씩 넣어주시면 약간 그 피부의 모공처럼 느껴지기도 하거든요. 조금 조금씩 채워주세요. 조금 조금씩. 조금 조금씩 코 윗부분도 조금 빨갛게 이쪽 왼쪽 볼도 똑같이 붉은 톤으로 지금 이 붉은 톤이 엄청 많이 들어갔는데 어차피 또 스머지 툴로 부드럽게 이코 부분은 서브 서페이스 스케터링이라고 해가지고 
그 젤리 같은 거 손전등으로 비춰보셨나요? 아니면 어두운 그 조명 끈 방에서 휴대폰 플래시 같은 거 켜서 자기 손을 비추면 이 빛이 피부를 관통해서 마치 이렇게 붉게 빛이 산란되거든요 마치 그것처럼 여기도 이코 부분도 이 콧구멍과 콧구멍 그 위에 콧구멍 볼 있죠 코, 이 코볼 이게 피부가 얇다 보니까 손가락보다 빛이 관통을 하면 이게 약간 빛이 더 산란돼 보인다 컬러가 그런 점도 참고해 주시면 좋습니다 이 정도 넣어두고 자 스머지 툴이 지금 이 브러쉬의 결이 보이죠 이거를 조금만 전체적으로 조금씩만 펴, 펴줄게요 아 그리고 스머지 툴 스머지 툴은 항상 말씀드렸다시피 저는 주로 에어브러쉬 중에서도 혼합 계열을 사용하고 있어요 에어브러쉬 중에서 혼합이라고 적혀있는 에어브러쉬 사용하시면 돼요 어, 부드럽게 이 붉은 느낌을 조금씩 은은하게 펴주는 느낌으로 쭉쭉 쭉쭉 펴주세요 다시 레이어 추가 여긴 다시 곱하기 붉은 컬러에서 채도를 확 낮춘 컬러 더 채도 낮춘 컬러 여기서 이쪽 볼은 제가 어둡다고 했죠? 입꼬리가 어둡기 때문에 계속 어둡게 그림자를 넣어 주셔야 됩니다 스머지 툴 그림자를 살짝씩 펴주는 느낌 그러면 이렇게 들어갔을 거고 이렇게 붉은 톤이 들어갔을 거고 근데 붉은 게좀 심하게 들어간 것 같아서 붉은 톤을 좀 낮춰 줄게요 제가 봤을 때는 한 60, 66% 정도 응, 66% 정도 해둘게요 그 다음에 다시 병합 클리핑 마스크 추가 자 다음으로는 복제 클리핑 마스크 색조에서 약간 푸른빛 돌게끔 살짝만 해서 불투명도를 낮춰서 조금만 11% 정도만 넣을게요 병합 다시 복제 클리핑 마스크 걸고 조정 탭 빛산란 해서 크기를 좀 키워서 번을 줄이고 차이는 이 정도가 나겠죠? 너무 강하게 들어갔으니까 좀만 줄여줄게 그래서 적용 다시 이거 눌려서 밝기 보면서 조절 한 70%? 아니다 한 80% 정도 차이는 이 정도 밝기 차이가 있겠죠? 빗셀란 밑에 부분은 너무 강하게 들어갔으니까 제가 좀 지울게요 지우개로 조금씩 그리고 병합 밑에 부분도 조금 스머지 툴로 문질러줄게요 계속해서 하이라이트를 조금만 넣어줄게요 하이라이트는 하이라이트 레이어는 한참 있다가 제가 병합할 거라서 일단 맨 위에 클리핑 마스크에 그려줄게요 일단은 밝은 쪽으로 
명도를 선택하고 완전 저체도에 펜슬은 플렉서블 솔 미디움 펜슬 그 다음에 이쪽에도 지금 빛이 오고 있거든요 그러니까 11시에서 4시 방향으로 이제 코가 아무래도 튀어나갔다 보니까 코 옆쪽에 강하게 빛을 받는 것도 조금씩 조금씩 넣어줄게요 조금 더 펜을 작게 해서 세밀하게 다음으로는 스킨 브러쉬 스킨 브러쉬 쪽 가시면 아 코스믹 초크 스킨 브러쉬 말고 어, 킴스 베이직 브러쉬에서 코스믹 초크 스프레이 라고 있거든요 약간 이런 식으로 점점점점점 노이즈처럼 찍히는데 이걸로 선택해 줄게요 브러쉬는 한 16% 정도 해서 한번 싹 깔, 깔아주세요 이렇게 이쪽도 빛을 가장 많이 받는 바, 부분도 어, 이렇게 짝짝짝짝 이쪽도 이그 광대뼈 있는 부분도 쫙쫙 가지고 빛을 많이 많이 받는 부분 이렇게 그어 주세요. 이 정도 대충 깔아 두고 지우개로 아, 지우개 말고 스머지 툴로 어, 이 하이라이트 모공 부분을 문질러서 없애, 없애야 되는 부분들은 없애서 더 자연스럽게 밀어주세요 없애주세요 문질러서 너무 세게는 문지르지 말고 천천히 살살 그리고 지우개로도 좀 잘못된, 잘못된 곳이라고 생각되는 부분을 살살살 지워주세요. 그리고 나서 지우개 선택 지우개에서 어, 소프트 혼합 말고 아까 말씀드렸던 이거 코스믹 초크 스프레이를 지우개로 쓸게요 최대한 크게 하셔서 최대로 살짝만 지워주세요 살짝 한 두세 번이 두세 번 지우면 지우는 것도 이 흰색깔 사이사이가 점점점점점 지워지겠죠 반대로 그러면 조금 더 모공 같은 느낌이 아마 날 거예요. 바둑반처럼 구멍이 송송송 뚫리겠죠. 지워지는 부분이. 음, 이 정도 해두고 똑같이 플렉서블 솔 미디움 펜슬 선택 다음으로는 아래쪽 가셔서 선형번 선형번 선택해두고 약간 살색 톤에서 붉은기가 감도는 색 컬러 컬러 피커로 조금 더 채도를 올려줄게요 음, 약간 주황? 주황 느낌 나는 이거 선택하셔서 얼굴에 그 얼굴에 보면 그 주근깨랄까요? 색깔이 들어가는 주근깨 같은 거 그거를 조금 조금씩 넣어주세요 잘안 보이시죠? 여기 여기서 조금 조금씩 넣어줍니다 
다음으로는 다시 채도를 좀 낮춰서 브러쉬 크기를 한이 정도 크기로 해주시고 이렇게 끊는 느낌으로 이게 보이시죠? 끊는 느낌으로 가로 결 따라 얼굴의 결 따라 얼굴의 결이라면 이런 느낌의 결 이쪽 방향으로 이런 식으로 이쪽의 결로 결 따라 가로로 이렇게 넣어주는 느낌으로 주근깨를 조금 옅은 주근깨 조금 조금씩 넣어주세요 조금 조금씩 자이 정도만 넣고 스머지 툴로 방금 넣었던 처음에 넣었던 진한 거 말고 방금 연하게 넣었던 것만 밀어주세요 조금 조금씩만 조금 조금씩 문질러 주세요 보일 듯말듯할 정도까지 자이 정도 넣고 어, 브러쉬 가서 피부 브러쉬 스킨 브러쉬 가셔서 음, 텍스처 노트 파티클 1 이라는 브러쉬가 있거든요 이거 선택해 주시고 완전 붉은 톤으로 가셔서 브러쉬는 한 60% 정도 해서 레이어 위에 레이어의 선형번 선택해서 전체적으로 이렇게 깔아주세요 여기 반대쪽도 살짝 부분 부분 조금 조금씩 지금 제가 조금 조금이라고 했는데 많이 들어가 보이죠 하지만 실제로 세게 넣으면 이런 식으로 들어가요 그러니까 손의 강약을 좀 조절해서 살짝씩 넣는 느낌으로 자 이정도 하고 조정 탭에서 움직임 흐림 효과 한 7% 10% 7% 정도 넣어놓고 다시 지우개 아까 전에 코스믹 초크 스프레이처럼 이번에는 킴스 스킨 브러쉬에서 텍스처 토, 파티클 이거 똑같이 선택 그 다음에 브러쉬를 좀 크게 해서 부분 좀더 크게 한 80% 정도 크게 해서 부분 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 점점점 지워주는 느낌으로 코 부분도 좀 넣었다가 똑같이 지우개로 싹싹 계속 아이고 너무 세게 지우지 말고 지워줘서 그리고 나서 그리고 나서 있으면 안 되는 부분은 더 명확하게 에어브러쉬 지우개로 이번에는 지워주세요 너무 진하거나 절대 있으면 안 되는 주근깨는 지워주세요 자 일단 이 정도만 지우고 불투명도를 불투명도를 35% 아주 보일 듯말 듯하게 30% 정도 층이 정도 넣고 전체 병합 하고 스머지 툴로 조금씩 어, 주근깨가 안 보이는 쪽그 레퍼런스 보시면서 지우게 그 방금 넣었던 주근깨가 안 보이는 안 보이는 부분은 좀더 밀어주세요 조금씩 더 하고 나서 복제 클리핑 마스크 조정 탭 음, 색조 채도 밝기 누르셔서 밝기를 좀 줄여주신 다음 한 5% 이상 줄이고 지우개 클릭하셔서 아 하기 전에 채도도 줄일게요 밝기 말고 채도 한 3-4% 정도 낮춰놓고 지우개로 지워주세요 어두운 부분은 좀덜 지우는 느낌으로 무슨 말인지 아시겠죠 
이 정도 어둠이 들어갔죠? 잘 보시고 잘 보시고 지워, 지워주셔야 돼요 그리고 병합 클리핑 마스크 추가 자 다음으로는 조금 파랗게 해줄게요 레이어 복제 클리핑 마스크 조정 탭 음... 그 다음으로는 어... 여기 변화도 맵이라고 있거든요? 여기서 약간 좀 파란빛? 나는 거 선택하셔서 대충 푸른빛 나는 거 선택하시고 블렌딩 모드 해당 레이어 줄여서 한 2% 2% 정도 2% 정도만 넣을게요 2% 정도 한 다음에 색상 색상 닫지 이게 지금 보이실지 모르겠는데 아주 살짝 파랗게 변하거든요 피부빛이 음, 색상 닫지에서 변화도 맵을 통해 레, 레이어에 변화를 주고 한 2% 2% 그 다음에 병합 다음으로는 아까 메뉴에 이 하이라이트 넣었죠? 이거 이거를 좀더 강하게 줄게요 예, 선택한 상태에서 조정 탭그 다음에 빛 산란 이거를 수치를 지금 68% 이걸 좌우로 하면 바뀌거든요 이거 좀 강하게 한 대충 일단 한 70% 정도 해두고 크기를 줄여주세요 그리고 번을 번을 눈에 봤었을 때좀 괜찮다 싶을 정도까지 저는 제 생각에는 15% 16% 16%까지 줄게요 그리고 지우개로 하이라이트 좀 튀어나온 부분 굳이 들어갈 필요 없는 하이라이트 부분 좀, 좀 조금씩 지워주고 그리고 나서 다시 이 하이라이트 이거 있죠? 방금 건드렸던 거 비슬란으로 이거를 복제해서 사, 이거를 밑으로 내려주고 얘를 다시 한번더 비슬란을 주고 세게 크기를 이번에는 좀 넓게 크기 한 70% 여기 위에 퍼센트는 한 20% 20%에서 번은 25% 정도 차이 보이시나요? 이 정도 차이가 있는데 여기서 해당 레이어 불투명도를 줄여서 조금 조절 밝기 조절 40% 정도 병합 하고 이제 클리핑 마스크 선택 비어있는 클리핑 마스크 선택 블렌딩 모드 곱하기 그리고 좀 어두운 쪽 컬러 선택 컬러 피커 선택 검은색으로 나올 거거든요 어두운 매우 어두운 갈색 톤 나올 텐데 자 일단은 플렉서블 솔 미디움 펜슬 거의 검은색 나오죠 여기서 어두운 부분을 조금 더 어둡다고 생각되는 아까 전에 얘기했던 어클루전 섀도우 가장 어두운 영역을 좀 주세요 이쪽도 넣고 이쪽도 쭉 왜냐면 여기 머리카락이 딱 맞닿는 부분이라서 그림자가 확 생기겠죠? 엄청 어둡겠죠? 이렇게 어둡게 어둡게 어두운 부분은 더 어둡게 눈의 라인을 임시로 조금씩만 넣어주세요 그러니까 이 헤어라인 이 헤어라인 볼, 목 이쪽 목, 방향, 뭐귀 여기 덮는 부분 이 부분은 머리카락이랑 맞닿기 때문에 이렇게 어둡게 외곽에 넣어주고 있어요 
다음에 브러쉬를 조금 작게 작게 하셔서 여기 턱 부분 있죠 여기 여기를 조금 더 어둡게 줄 건데 자 여기 여기 보시면 제가 칠할 건데 이런 식으로 이 부분을 그냥 이렇게 어둡게 이렇게 이렇게 넣으라는 말은 아니고요 어둡게 들어가긴 들어가는데 여기도 조금 조, 어, 주의하셔서 어, 칠해 주셔야 돼요 자. 이귀 뒷부분의 어두운 부분을 따라 턱을 쭉 내려가는데 여기까지는 조금 선명하게 넣는 느낌이고 선명하게 넣긴 넣되 세게 힘주라는 말은 아니에요 음, 조금 부드럽게 선명하게 내려가되 점점 내려가면서 그러니까 이거를 옆으로 봤었을 때 이렇게 어둠이 들어가는 게 아니라 요런 느낌이에요 여기서 좁아지다가 밑으로 내려가면서 넓어지고 다시 좁아지는 느낌 그냥 일직선 그림자가 아니라 아시겠죠 왜냐면 여기가 살집이 좀 있다 보니까 목의 명암이 턱이 잘더 이렇게 뭐 마른 사람처럼 턱이 더 드러나는 게 아니라 목이랑 약간 피부가 연결된 듯한 느낌 그러면서 내려가면서 이 밑에 쪽으로 내려가면서 이번엔 검은색이 아니라 채도가 높은 붉은 톤 계열 다음으로는 다시 여기 하이라이터 이거 이 레이어 선택한 다음 음, 플렉서블 솔 미디움 선택해서 밝은 명암 톤 저체도에 매우 저체도 콕콕콕콕콕콕콕 찍어주세요 콕콕콕콕콕콕 찍어서 이렇게 찍, 찍은 다음에 아까 지우개 지우개에서 소프트 혼합 말고 아까처럼 베이직 브러쉬에서 가는 노이즈 스프레이 자 여기서 이코잘 보시면 지우잖아요 그러면 구멍이 이렇게 딱딱딱 생기죠 여기 보시면 다시 보여드릴까요 자 딱딱딱딱 딱 이런 느낌으로 아시겠죠 딱딱딱딱 살짝살짝씩 눌려서 퍼지게끔 이런 식으로 이런 식으로 지워서 점점점점점점점 하이라이트 느낌 아시겠죠? 그리고 이코이코대 있죠 여기 여기도 어, 코가 어떻게 생겼냐면 자 음, 코가 어떻게 생겼냐면 코가 지금 이렇게 내려와서 코 등이 이렇게 내려와서 꺾이고 꺾이고 이쪽 코볼 콧구멍이 있고 이쪽 코볼 이렇게 있잖아요 그리고 이걸 좀 면으로 바꾸자면 입체적으로 이런 식으로 쭉 내려올 거고 이 부분 여기 그러니까 여기 부분이겠죠 이 부분 이 부분이 이렇게 꺾이, 꺾이면서 휘어지는 부분이기 때문에 코가 코 만져보시면 알거 아니에요 거기에도 하이라이트를 넣어줘요 이 여기 부분 일직선으로 이것도 어떻게 넣냐면 방금 제가 코에 광원을 넣었던 것처럼 어, 코에 광원을 넣었던 것처럼 넣어줄 거예요 자 똑같이 똑같이 플렉서블 솔 미디움 펜슬 레이어 추가 잠시만 해두고 밝은 톤 선택 그 다음에 이 코에 이 라인을 따라 그려주시고 그 다음에 지우개 선택 음, 어, 베이직 브러쉬 세트에서 코스믹 초크 스프레이 이거 선택하고 똑같이 이것도 크기를 한 음, 크기를 한 50%? 50% 정도 해서 콕콕콕 지워주세요 보시면 다시 다시 지워볼게요 콕콕콕 지워지죠 이런 식으로 콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕 찍어서 자이 정도 지우고 지우개 형 지우개를 다시 한번더 
어, 기본 기본 에어브러시 중에서 소프트 혼합 선택해서 크기를 조금 한 10% 12% 10% 정도 선택해 준 다음 여기 하이라이트에서 여기 맨 끝에 있죠 여기 여기 양 끝에 중앙 말고 양 끝에를 여기 옆에를 조금 더 스무스하게 지우는 느낌으로 살짝 이 지금 브러쉬 커서 보이시나요? 커서에서 외곽 부분이 이 흰색에 맞닿는 느낌으로 이렇게 부드럽게 조금씩 조금씩 옆을 지워주세요 조금만 조금만 지우세요 자연스럽게 여기 옆에만 조금 지우고 나서 브러쉬를 조금 더 작게 한 다음 지금 이렇게 지금 이렇게 일직선으로 하이라이트가 방금 넣었잖아요 이런 식으로 여기 중앙을 살짝 끊어 줄 거예요 살짝 어떻게 여기 중앙을 살짝만 여기 여 부분 지워 줄게요 살짝 그러면 쭉 내려, 내려가면서 살짝 여기 끊기는 느낌에서 다시 이어지는 느낌인데 이, 이렇게 지금 제가 중앙을 지 여기 미, 밑에 부분을 지운 이유는 살짝 그 매부리 코처럼 꺾이는 부분이 있으면 위쪽에는 더 밝고 밑에는 더 그림져지겠죠. 그래서 하이라이트가 더 약해, 약하게 어, 느껴지게끔 아래쪽을 살짝만 지워줬어요. 자, 이 상태에서 다시 한번더 레이어 추가 클리핑 걸어주고 또좀 위쪽 부분을 좀더 강제해주고 여기서 다시 지우게 음... 베이직 브러쉬 세트 코스믹 초크 스프레이 여기서 다시 여기 보시면 방금 넣었던 거 여기 또 콕콕콕 찍어서 지워주세요 자이 정도 지우고 지우고 나서 자 여기 선택 툴 선택 툴을 선택한 다음에 자유 형태라고 보이시죠 균등은 뭐냐면 네, 제가 이렇게 늘리면 이 박스 그대로 그대로 크기 그대로 형태를 유지한 상태에서 비율을 늘리는 거고요. 자유 형태는 어, 내가 마음대로 말 그대로 이렇게 원하는 형태로 늘릴 수 있는데 어찌 됐든 제가 말 어, 말하는 거는 하고자 하는 거는 자유 형태를 선택하고 가로로 조금 늘려주세요. 그리고 이거를 요, 여기 보이시죠? 제가 이렇게 움직이는 거 이거를 조금 정중하게 조금 맞춰서 옮겨준 다음. 방금 늘렸으니까 위치가 바뀌었을 거 아니에요 이거를 정중앙으로 좀 옮겨줘서 고정시키고 다시 조금만 더 늘릴게요 음, 이렇게 늘려주시고 그리고 살짝만 내릴까요? 이 정도 그 다음에 지우개로 아, 소프트 혼합 여기서 윗부분을 살짝 지우고 여기, 여기 부분만 살짝만 지울게요 자, 이 정도 지운다 지우고 나서 무엇을 할 거냐면 자 한번 확인해 볼게요 자이코 보시면 제가 방금 전에 계속 넣었던 거 끄고 키고 끄고 키고 끄고 키고 차이가 느껴지시나요 코에 코에 입체감이 느껴지시나요 코등 라이트 자 여기서 한번더 클릭 빛살란 세게 주시고 크기를 작게 강조돼 보이죠 컬러가 근데 이게 너무 좀 심하게 들어가는 것 같잖아요 이 하이라이트가 이럴 땐 번이나 여기 빗살란 15% 된 이걸 줄이든 밑에를 줄이든 근데 번을 좀 줄일게요 저는 이 정도는 말고 더 줄일게요 15% 15%가 이제 보이시죠? 껐다가 켰다가 껐다가 켰다가 껐다가 켰다가 이 정도 적용 코는 이 정도까지 하이라이트를 라이트를 넣을게요. 그 다음 이 같은 밑에 것도 하이라이트고 위에 것도 코에 넣었던 하이라이트 이두 개까지 이두 개만 병합을 시켜둘게요. 그리고 방금 전에 넣었던 이 검은색 라인 좀 전에 하이라이트 넣기 전에 넣었던 검은색 라인은 밑에 레이어 기본 피부면하고 병합. 밝은 곳은 더 밝게 
자 계속해서 얼굴에 음, 죽은 개라고 할까요? 죽은 개를 더 넣어줄게요 색사 선형번 선택해 주시고 피부 스킨 여기 보면은 어, 킴스 스킨 브러쉬 세트에서 엠버싱 그라운드 필드라고 이거 선택해 주시고 나서 크기는 15% 정도 깔면은 보이시나요? 잠시만요 여기 보시면 여기 보시면 지금 이 피부 보이시죠? 질감 레 깔리는 거 요거를 조금 넣어줄게요 전체적으로 15% 말고 한 20%? 아한 20% 여기서 어떻게 하냐면 약간 그 아이스크림 먹듯이 아시죠? 그 아이스크림 먹듯이 이렇게 쑥 파서 빼는 느낌으로 이것도 부드럽게 쭉 치고 올라가는 느낌 쭉 치고 올라가는 느낌 이런 느낌으로 올라가는 느낌 쭉 치고 올라가는 느낌 치고 올라가는 느낌 치고 올라가는 느낌 손을 이렇게 너무 세게 힘주지 마세요 살짝씩 살짝씩 주는 느낌으로 목 같은 경우에는 조금 더 키워서 여기도 한번 크게 살짝 살짝 살짝씩만 넣어주세요 그리고 나서 아까 전에 그 이거 있죠 하이라이트 하이라이트의 밝기를 한 90%까지 낮춘 상태에서 밑으로 내려서 이제 병합해도 될것 같아요 오케이 전체 병합 다시 클리핑 마스크 추가 지우개 선택하셔서 기본 피부면 선택 여기 피부 나온 거 조금 지워줄게요 다음으로는 또다시 또다시 주로 사용하는 플렉서블 솔 미디움 펜슬 선택한 다음 피부 컬러는 여기 약간 붉은 톤 감도는 피부 선택 위에 선형번 이 컬러에서 더 채도 낮춰 음, 이 정도 그래서 콧볼 여기 끝에 좀더 선명하게 해서 콧볼이 더잘 보이게끔 여기 이 부분 스케치가 방해돼서 스케치 조금만 줄여줄게요 45% 까지 이 부분 계속해서 세밀하게 브러쉬 크기 좀 작게 한 다음 코 밑에 콧볼에 라인을 더 정확하게 그어줍니다 이쪽 콧구멍도 좀더 어둡게 이 부분이겠죠? 여기 인중 부분도 여기 끝에 여기 끝에 이렇게 기흥 느낌으로 말려 들어가게 그림자가 제가 항상 그릴 때는 항상 거의 한 95% 뭐 99%? 아, 한 95%에서 90% 정도는 거의, 거의 손의 힘을 약하게 줘요 그래서 너무 세게는 주지 마세요 제가 자주 얘기하지만 점진적으로 클리핑 마스크든 그냥 마스크든 계속 추가하면서 조금 조금씩 어둡게 들어가는 방법으로 칠하고 있어요 너무 세게 힘주지는 마세요 여기 쌍꺼풀도 라인 따라 쭉쭉쭉 스케치 라인 따라 쭉쭉쭉 그 다음에 이번엔 채도를 좀 높여서 음, 붉은 톤 느낌 붉은 톤 느낌으로 귀의 그림자 그림자도 귀에서 좀 밝은 쪽에 속하는 부분 그림자를 넣어줍니다 더 채도 높여서 
붉은 톤으로 감싸주세요. 그 다음으로는 여기 애교살 있죠? 눈 밑에 지방이 좀 쌓인 부분 이 부분도 눈썹에 아 눈의 결 애교살의 결도 맞춰서 좌우로 부드럽게 반복적으로 반복적으로 얘기하지만 손의 힘 야, 힘을 약하게 약하게 주세요. 약하게 이쪽도 좌우로 손의 힘목을 살짝 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 아 이게 너무 세게 주면 안 돼요. 살짝 심지어 제가 이렇게 칠하면서도 좀 세게 넣는 듯한 느낌이 들 때가 있거든요 분명 살살 줬는데도 그래서 저는 항상 어, 레이어 추가할 때마다 추가해서 그릴 때마다 스머지 툴 자주 쓰는 이유가 어, 그것 때문에 자주 스머지 툴을 쓰고 있어요 살살살 살살살 주세요 살살살 너무, 너무 많이 쓰면 안 돼요 살짝 붉은기가 감돌도록 전체적으로 주지 말고 부분 부분 좀 밝을수록 살짝 발 이게 지금 하이라이터가 있잖아요 그럼 여기 빛이 많다는 거겠죠 여기 주위에는 좀 붉은 톤으로 마치 어두운 방에서 손가락에 플래시를 비쳤을 때 손이 노란색이 아니라 붉은색으로 보이잖아요 마치 그런 것처럼 또 이렇게 하고 나서 또 스머지 툴로 계속 밀 거라서 여기 부분도 인중 부분도 붉은 톤으로 살짝 감싸, 감싸듯이 살살살 콕콕콕 그리고 이코 부분도 여기 코 있죠 여기 코가 쑥 콧구멍이 쑥 들어가는데 여기 바로 위에 있잖아요 콧구멍 바로 위에 여기 콧볼 있는데 여기 위에 부분도 아이고 너무 크다 좀 작게 해서 살살살 아시겠죠 너무 맑게 세게 넣 세게 넣으라는 말이 아니에요. 아주 살살 넣는 느낌이에요. 그리고 이쪽은 조금 더 힘을 줘도 되겠죠? 왜? 어둡기 때문에. 더 붉은 색이 또 감돌겠죠? 이쪽에는. 음. 조금 더, 조금 더 힘을 줘도 되고. 그림자도 피부 자체가 붉은 톤이기 때문에 주황, 노랑, 붉은 톤이기 때문에 피부 자체가 그림 여기 그림자 코 옆에 그림자도 조금 붉은 톤을 줘도 되겠죠 그리고 코등 코의 등 부분도 살짝 살짝 콕콕콕콕 살짝씩만 찍어주세요 여기 여기 코볼 콧볼 위에 약간 뭐랄까? 음, 약간 뭐랄까? 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 약간 여드름? 아니지. 약간 뾰루지? 아닌데. 약간 뭐 모공을 넣는 듯한 느낌으로 그냥 살짝 어둡게 콕콕콕 찍어주는 느낌으로만 지금 제가 사용하고 있는 거 플렉서블 솔 미디움 펜슬이에요. 콕콕 여기 또 콕콕콕콕콕 여기 부분 콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕 약간 좀 뭔가 울퉁불퉁 네? 울퉁불퉁하게 들어갔잖아 여기 지금 여기 콕콕콕 음. 그리고 여기 있죠 여기 그 팔자주름이라고 하죠 이쪽 볼 부분은 전체적으로 살짝 옷 빨갛게 어. 그리고 확 크게 해서 이마 부분, 이 면적, 이면 부분 전체적으로 콕콕콕 콕콕콕 넣는 느낌 그리고 우리 아까 전에 제가, 제가 젤리 얘기했었잖아요 젤리 응? 그 젤리 같은 느낌도 여기 빛을 많이 받고 있으니까 그림자가 지는 그 사이 하프톤 부분이라고 하죠 명암으로 따지면 그 사이 부분을 좀더 붉은 톤으로 감돌도록 이렇게 젤리처럼 마치 젤리의 어? 젤리의 그 후레쉬 플래시 비친 것처럼 여기 약간 붉은 톤 느낌 있죠? 약간 저번에 얘기했던 서브 서브 서페이스 스케터링이라고 하죠? 이런 효과 
조금 조금씩 턱 밑에도 이턱 밑에도 그 뭐라고 할까요? 리플렉티드 라이트 반사광이라고 하죠 반사된 이 밑에가 좀더 어둡고 붉잖아요 여기 윗부분보다 그래서 빛이 지금 이렇게 내려가서 지금 이 쇄골 왼쪽 어깨를 치고 있죠 이 빛이 다시 턱쪽 그리고 이쪽에서 오는 라이트가 턱 목에 있는 부분을 라이트를 비추고 그 라이트가 다시 반사가 돼서 이 턱을 이턱 아랫부분을 어, 비추고 있는데 이, 이 부분이 빨갛고 노랗기 때문에 이 노, 노란색의 빛을 머금고 다시 턱으로 가져가는 거거든요 그래서 턱 부분도 약간 붉은 톤 느낌 아주 약간 아주 약간 자 이정도 전체적으로 이정도 붉은 톤을 넣었는데 이 상태에서 아까 제가 말씀드렸던 어, 스머지 툴 스머지 툴도 툴로 전체적으로 전체적으로 문질러 주세요 이 붉은 톤 느낌을 너무 심하게 들어간 것 같으니까 전체적으로 콕콕콕 자 붉은 거 한번 확인해 볼까요? 붉은 게 이렇게 꽤 많이 들어갔죠? 꺼보니까 지금 껐다 켰다 껐다 켰다 조금 전체적으로 조금 심하게 들어간 것 같아서 그럴 때마다 어 여기 방금 넣었던 어, 레이어 레이어의 불투명도를 이렇게 낮출 수 있겠죠? 저 같은 경우에는 음, 한, 음, 한 90% 90% 정도 대충 8, 90% 정도 해서 어, 이 정도? 8, 90% 해서 아니다 조금만 더 낮출게요 82% 82% 83, 82% 이 정도 해서 병합 병합 계속해서 레이어 곱하기 선택하셔서 눈썹을 조금 더 세밀하게 칠해줄게요. 똑같이 플렉서블 솔 라이트 펜슬 잊지 마시고 눈썹 쪽 그리실 때는 힘을 조금 더 세게 주셔도 돼요. 컬러 선택 매우 밝게 하셔서 조체도에 스크린 입술의 하이라이트 부분을 조금씩 넣어줍니다 미처 채우지 못했던 하이라이트 조금씩 더 넣어주세요. 조금씩 조금씩 
선형번 레이어 선형번 누르셔서 입술의 안쪽으로 가까이 갈수록 좀 어둡게 스머지 툴 조금씩 문질러서 부드럽게 다음으로는 다시 그 위에 레이어 선형번 채도를 좀 놓쳐서 올려서 좀 붉은 톤으로 붉은 톤으로 한번 깔아볼게요 붉은 톤으로 중간 하프 하프 톤 정도의 명도를 가진 곳에서 붉은 톤을 좀 깔아주세요 그리고 방금 넣었던 컬러 밝기를 80% 맞추고 다시 위에 레이어 선택 추가하든지 선택 스크린 채도를 낮춰서 조금만 올려 이 정도 톤으로 울퉁불퉁하게 하이라이트 넣는 것처럼 조금 조금씩 넣어주세요 전체적으로 좀 어둡게 해줄게요 클리핑 마스크 조정탭, 곡선, 감마 영역에서 아주 조금만 낮춰주고 여기서 빛 산란 크기 13%? 13% 정도 해줄게 적용 이 정도 차이가 있겠죠? 여기서 여기 너무 밝은 곳은 조금만 지워줄게요 다음으로는 다시 곱하기 컬러는 붉은 계열에서 좀 많이 낮춘 다음 곱하기 해둔 상태에서 브러쉬 크기 조금 해서 그림자 부분 조금만 더 어둡게 해줄게요 다시 위에 스크린 중간 여기 끝에 조금 더 밝게 피부를 조금만 더 차갑게 바꿀게요 복제 클래핑 마스크 조정 탭 변화도 맵 2% 2% 말고 1% 정도 할게요 병합 클래핑 마스크 생성 다시 복제 클리핑 조정 탭, 빛 산란 쭉 올려주고 번을 줄이고 적용 자 여기서 쭉 밝기 조절을 불투명도를 통해서 좀 조절 저는 한 
20% 정도 아 20% 말고 15% 정도로 할게요 15% 하고 지우개로 너무 밝은 곳은 조금 조금씩 이어서 눈을 조금 칠해 볼게요 눈면 선택, 레이어 추가, 클래핑 마스크, 클래핑 마스크 추가 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 위쪽에는 아이라인을 조금 더 강조해서 그려볼게요 아이라인을 그리고 나서 눈동자를 조금 그려볼게요 브러쉬는 그냥 소프트 혼합 에어브러쉬 계열 머리카락도 좀 어둡게 곡선으로 눈이 조금 오른쪽으로 쏠려서 옆으로 좀 옮겨줄게요 이빨도 그려줄 건데 아까 그렸던 입 라인 클리핑 마스크 걸고 입술이 붉은색이니까 산란 되는 것처럼 약간 이빨도 붉은 톤으로 이빨이 흰색이라고 해서 흰색을 그대로 넣으면, 넣으면 안 되고 어, 피부도 따뜻한 톤, 입술도 따뜻한 톤, 입안도 따뜻한 톤이기 때문에 약간 붉은 계열 살짝 중앙 쪽으로 가서 완전 거의 저체도 좀 가서 가셔서 어둡게 하셔서 그냥 이빨을 그려서 넣으시면 됩니다. 넣고 지우개로 입의 라인을 조금 더 자연스럽게 날카롭게 그래서 입 안에 이것도 좀 어둡게 